আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আজকে আলোচনা করব জীববিজ্ঞান প্রথম পত্রের অনুজীব অধ্যায়টি অনুজীব বলতে আমরা সাধারণত ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া শৈবাল ছত্রাক এসব বুঝে থাকি তো আজকে আমি মূলত ব্যাকটেরিয়া নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেব তো প্রথমে জেনে নিই ব্যাকটেরিয়া কাকে বলে ব্যাকটেরিয়া হলো এক প্রকারের অতি ক্ষুদ্র এবং সরল এক কোষি আনুবীক্ষণিক জীব এখানে আমরা কিছু কিওয়ার্ড পাচ্ছি যেমন অতি ক্ষুদ্র সরল এক কোষি আনুবীক্ষণিক এখানে আনুবীক্ষণিক আর অতি ক্ষুদ্র বলতে বোঝাচ্ছে যে এই ব্যাকটেরিয়াকে আমরা খালি চোখে দেখতে পারি না এবং এক কোষি বলতে বোঝাচ্ছে যে ব্যাকটেরিয়ায় একমাত্র একটা করে কোষ থাকবে আর সরল বলতে বোঝাচ্ছে মূলত আদি কোষি ব্যাকটেরিয়া একটি আদি কোষি জীব এখন ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেছেন অ্যান্টনি ভান লিয়ন হুক ষোলোশো সালে এবং উনি ফাদার অফ মাইক্রোবায়োলজি অর্থাৎ মাইক্রোবায়োলজির জনক নামেও পরিচিত জেনে রাখা ভালো যে অ্যান্টনি ভান লিয়ন হুক মাইক্রোস্কোপও আবিষ্কার করেন এবং ব্যাকটেরিয়ার নামকরণ করেছেন গডফ্রিক অ্যারেনবার্গ এখন আলোচনা করব ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রথম ব্যাকটেরিয়া যে বৈশিষ্ট্যটা আমাদের মাথায় রাখতেই হবে সেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া কোষ প্রোক্যারিওটিক অর্থাৎ আদি কোষী অতএব আদি কোষের সকল বৈশিষ্ট্য আমরা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পাবো তার মধ্যে একটি হলো আদি নিউক্লিয়াস বা প্রোক্যারিওটিক নিউক্লিয়াস থাকবে তাহলে আদি কোষের নিউক্লিয়াসে কিন্তু কোনো রৈখিক ক্রোমোজোম থাকে না অর্থাৎ লিনিয়ার কোনো ক্রোমোজোম থাকে না যা থাকে তা হলো বৃত্তাকার তাহলে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ হলো বৃত্তাকার এবং দ্বিসূত্রক এবং সেটিকে আমরা প্লাজমিটও বলতে পারি এবং ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিটটি অর্থাৎ বৃত্তাকার ডিএনএটি সাইটোপ্লাজমে থাকে ব্যাকটেরিয়াতে যেহেতু আদি কোষের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে তাই ব্যাকটেরিয়াতে কোনো ঝিল্লিযুক্ত অঙ্গাণু থাকে না তাছাড়া ব্যাকটেরিয়াতে আমরা কোনো সাইটোকঙ্কাল পাব না পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল ব্যাকটেরিয়ার রাইবোসোম সেভেনটি এস আমরা জানি আদি কোষের সেভেনটি এস রাইবোসোম থাকে তাছাড়া ব্যাকটেরিয়া দ্বিভাজন প্রক্রিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করে ইংরেজিতে যেটাকে বাইনারি ফিশন বলা হয় তাছাড়া কিছু প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ডোস্পোর সৃষ্টি করতে পারে এবং সেভাবে অ্যান্ডোস্পোর দ্বারা বংশবৃদ্ধি করে থাকে ব্যাকটেরিয়া কোষ প্রাচীরের বাহিরে ক্যাপসুল রয়েছে ক্যাপসুল সাধারণত পলি স্যাকারাইড বা পলি প্যাপটাইপ দিয়ে গঠিত এবং ক্যাপসুলের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া নিজেকে প্রতিরক্ষা দান করে এবং ক্যাপসুলের মাধ্যমে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া রোগ সরাতে পারে ব্যাকটেরিয়া কোনো একটি হোস্টে বা পোষক দেহে ক্যাপসুল দ্বারা অ্যাটাচ হতে পারে তাছাড়া কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান হচ্ছে মিউকো প্যাপটাইড বা প্যাপটিডোগ্লাইকান তাছাড়া ব্যাকটেরিয়াতে রয়েছে পিলি এবং ফ্লাজেলা পিলি দ্বারা ব্যাকটেরিয়া যৌন জন সম্পন্ন করে থাকে এবং ফ্লাজেলা ব্যাকটেরিয়াকে চলনে সাহায্য করে আচ্ছা কিছু তরুণ ব্যাকটেরিয়াতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভলিউটিন পাওয়া যায় কিন্তু পরবর্তী তার ভলিউটিন থাকে না ভলিউটিন কোষ গহবরে পরিণত হয় এখন আমরা আলোচনা করব ব্যাকটেরিয়ার প্রকার ভেদ নিয়ে আকৃতি অনুসারে ব্যাকটেরিয়া পাঁচ প্রকার প্রথমে হলো গোলাকার বা ককাস আচ্ছা ককাস বলতেই কিন্তু আমরা বুঝি গোলাকার ব্যাকটেরিয়া তো আমরা যদি কোনো ব্যাকটেরিয়ার নামে শেষে ককাস দেখে আমরা ধরে নেব যে ব্যাকটেরিয়াটি গোলাকার এখন ককাসের মধ্যে কিছু প্রকার ভেদ আছে এক মনোককাস বা মাইক্রোকাস অর্থাৎ একটি গোলাকার ব্যাকটেরিয়া থাকবে উদাহরণ হচ্ছে মাইক্রোকাস ফ্লাভার্স দ্বিতীয় হলো ডিপ্লো ককাস অর্থাৎ দুইটি গোলাকার ব্যাকটেরিয়া পাশাপাশি অবস্থান করবে উদাহরণ আমরা দিতে পারি ডিপ্লো ককাস নিউমোনিয়া তারপর হলো স্ট্যাফেলো ককাস আচ্ছা স্ট্যাফেলো বলতে আমরা বুঝি যে আঙ্গুরে থোকার মতন স্ট্যাফেলো অর্থই হচ্ছে আঙ্গুরে থোকার মতন তাহলে স্ট্যাফেলো ককাস বলতে বুঝে অনেকগুলো গোলাকার ব্যাকটেরিয়া যখন আঙ্গুরে থোকার মতন হয়ে থাকবে সেটি তো এটার উদাহরণ হলো স্ট্যাফেলো ককাস অরিয়াস পরবর্তীটি হলো সার্সিনি অনেকগুলো গোলাকার ব্যাকটেরিয়া মিলে যখন একটি কিউবিক শেপ ধারণ করবে অর্থাৎ ঘনকের আকৃতি ধারণ করবে তখন সেটিকে সার্সিনি বলে উদাহরণ হলো সার্সিনি ম্যাক্সিমা দুঃখিত এখানে ম্যাক্সিমা কথাটি বাংলায় হয়েছে আসলে এটি ইংলিশে হবে টাইপিং মিস্টেক হয়েছে সার্সিনা ম্যাক্সিমা একটি ব্যাকটেরিয়ার নাম ম্যাক্সিমাও ইংলিশে হবে এবং অবশ্যই আমাদের সকল বৈজ্ঞানিক নামের নিচে আন্ডারলাইন থাকতে হবে দ্বিপদ নামকরণ নীতি অনুসারে পঞ্চমটি হলো স্ট্র্যাপ্টো ককাস স্ট্র্যাপ্টো বলতে আমরা বুঝি চেইনের মতো যেমন স্ট্যাফেলো বলতে আমরা বুঝি আঙ্গুরে থোকার মতো তেমন স্ট্র্যাপ্টো বলতে আমরা বুঝি চেইনের মতো তাহলে অনেকগুলো গোলাকার ব্যাকটেরিয়া চেইনের মতন থাকলে সেটিকে স্ট্র্যাপ্টো ককাস বলা হয় একটু উদাহরণ হচ্ছে স্ট্র্যাপ্টো ককাস পায়োজেন্স আরেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া হলো দণ্ডাকার ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ দেখতে দণ্ড বা রডের মতন 
উদাহরণ হচ্ছে ব্যাসিলাস অ্যান্থ্রাসিস আচ্ছা এখানে ব্যাসিলি বলতেও কিন্তু রড বোঝায় তাহলে আমরা যখনই ব্যাসিলাস বা ব্যাসিলি শুনবো আমরা ধরে নিব যে এটি দণ্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়া এরপরে আছে ভিব্রিও বা কমা আকৃতি ভিব্রিও ব্যাকটেরিয়াগুলো কমা আকৃতি এটা উদাহরণ হচ্ছে ভিব্রিও কলেরা আমরা সবাই জানি ভিব্রিও কলেরা কলেরা রোগ সৃষ্টি করে এরপরে আছে স্পাইরিলাম বা প্যাচালো ব্যাকটেরিয়া স্পাইরিলাম অর্থাৎ স্পাইরাল থেকে স্পাইরিলাম শব্দটি এসেছে অর্থাৎ প্যাঁচানো থাকবে ব্যাকটেরিয়ার শেপটা এর উদাহরণ হচ্ছে মাইক্রোস্পাইরা তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এখানে ব্যাকটেরিয়ার শেপে কিছু ছবি দেওয়া হলো এখন আমরা আলোচনা করব রঞ্জকের ভিত্তিতে ব্যাকটেরিয়া কত প্রকার রঞ্জকের ভিত্তিতে ব্যাকটেরিয়া দুই প্রকার প্রথমটি হলো গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া এবং দ্বিতীয়টি হলো গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া এখন গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য হলো যে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়াতে প্যাপটিটো গ্লাইকানের যে লেয়ারটা থাকে অর্থাৎ কোষ প্রাচীরে সেটি অনেক ঠিক থাকে থাকে অর্থাৎ প্যাপটিটোগ্লাইকান লেয়ারটা মোটা থাকে যার ফলে হচ্ছে ক্রিস্টাল বায়োলেট একটি রঞ্জক পদার্থ দেওয়ার পরে ব্যাকটেরিয়াটি ক্রিস্টাল বায়োলেটকে ধরে রাখতে পারে যার ফলে সমগ্র ব্যাকটেরিয়াটি আমরা পার্পেল কালার দেখতে পারি আর গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াতে প্যাপটিটোগ্লাইকান লেয়ারটা খুবই থিন অর্থাৎ পাতলা থাকে সেজন্য সে ক্রিস্টাল বায়োলেট রং ধরে রাখতে পারে না আজকের জন্য এতটুকুই আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম